，相信我自己。认识的人也不少，也算得上是阅人无数的。为什么这个女人让我感触这么多呢？她让我反思自己，又让我那么放不下。哥，那你觉得这是幸福，还是痛苦？都有。那他跟你离婚的时候，一分钱的财产都没管你要过吧？他向我要了一点生活费，就要了这么一点点，就这么一点点，我都没给他。那他太可怜了。我知道，他现在生活的很拮据。孩子生了病，住在医院，每天都要花很多的钱，不是一般家庭能承受得起的。哥，你不应该这样对待他呃，我是安秀妍的经纪人，新歌手。对对对对，安秀妍，江浩然先生是我。对对对对，啊，那个前些天啊，我，啊对对对对，我在等你的电话嘛，你说给我打电话一直没有打过来，啊，对对对对对，我想问一下，那张 CD 你听了没有？啊，你没听？那我告诉你啊，你最好尽快听一下，我觉得你会感兴趣的，啊，喂，喂喂。说挂就挂我电话是吧？都懂礼貌。哎，你可不可以帮帮忙啊？真是忙死我们俩了。哦。喂，谁啊？啊？哎、啊，哎，你好。啊、哎，菜装好了没有啊？啊你在哪里啊？啊这这些都好了。啊啊啊！对对对，那就今天吧。我先拿过去洗一下啊。啊，一会儿就去是吧？哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，谢谢你，谢谢你。<笑>谁来的电话，把你乐成这样？真是的，你们都说我不适合做经纪人。好，现在，美乐公司的总经理助理给我打电话，别请我跟安秀妍。真的？不会吧，秀妍，你老说我白日做梦，老说我异想天开，啊？怎么样？现在呢？现在梦想就要成真了，秀妍，你还打什么鸡蛋呢？赶紧去换衣服吧，我们要吃西餐了。哎，哎哎哎，我呢？你去医院看豆豆。又又是我啊！我们呀、啊，吃饱了再去吧，这些菜不吃就浪费了。那倒是。秀妍，你快点换衣服啊！哎，要迟到了，人家约见那是真的。你还要赚钱，教学省钱呀！别快呀！别那么浪费了。形象，呃，你我是绅士，呃，你太紧张了，来来来来来，深呼吸，深呼吸，让自己放松，放松没有？放松，放松，放松。你待会进去的时候啊，千万不能紧张，像我一样深呼吸。
李总，您的客人到了。欢迎光临。我自我介绍一下，我是美乐公司的总经理李美芝。怎么是你啊？对呀、啊。我们是不是被耍了、啊？来，坐下聊。哎，不必了，我们还是有话直说吧。秀妍，我听了你的歌曲，我以前就说过，你的音色很美。谢谢。呃，你不是请我来当歌手的吧？你不是歌手，是未来的歌星。哦，真没想到，你怎么会想到捧我做歌星的呢？对对对对对对对啊！不是，哎，你们之间的关系实在是太复杂了，他应该恨你比较多才对吧？还少说两句呢。行啊，秀妍，公事和私事，我是分得很清楚的。我是看中你身上的商业价值，才决定捧你的。再说了，你已经离开那个人了，我们之间已经没有恩怨了。至于我跟松平之间的恩怨，跟你没有关系。我这样说，你放心了吧？哎，你说的都是真的吗？是。那如果你开的条件我们满意的话？我指的条件很大哦，你们尽量开，我尽量满足。不过我想签一个长期的合同，而且是独家的。我想到了，秀妍，我终于想到了，他出钱就是为了让我们做他的奴隶。奴隶。对呀、啊，努力。我们签约了吧？签约了公司以后，公司可以有权让你干任何工作，哪怕是一天十六个小时的工作，你都要做。那这样对他有什么好处啊？报复？他不要任何好处啊，纯粹是报复啊！<笑>你脑袋进水了？难道他有钱烧得慌啊？给我们那么多钱，就是为了让我们去受累啊！秀妍，你太不了解有钱人是怎么想的。你知道有钱人，这点钱对于他们而言是什么？那是毛毛雨呀、啊！秀妍，你想想，以后我们每一天二十四个小时都要不停的工作，你是保洁工，我是保姆，我们的生活水深火热，我们没有自由。秀妍，秀妍。美芝，我觉得江浩然对你有戒心，我也看不出安秀妍具备哪些明星气质。我们是不是要重新考虑对他的投入呢？我就是要他一张白纸。如果来精心打造一个属于自己的平民偶像，我有预感。接下来该怎么做？先帮他找一个声乐老师和形体老师，集中给他训练，然后安排他去演出。先不要谈价钱，就是让他练练，长点舞台经验，再混个脸熟。好，我去安排。嗯。秀妍呢，在医院陪豆豆。我让你打听的事怎么样了？哎，我还真问了，人家给百分之二十的定金，这可够照顾咱们的了。像不给定金的公司，那可多的是。你知道个屁啊，那是有阴谋的。阴谋？不会吧？我问了，美乐公司做的可大了，人家那么大的公司怎么会骗你？你脑子里边就俩字儿，除了骗人你还知道什么呀？那是报复，懂吗？报复啊？你想太多了。人家那么大公司，那么大老板，人家骗你干嘛呀？人家报复你干嘛呀？你给我闭嘴！那是历史遗留的问题。我跟你说了，你。好好好，随你怎么想。来，啊，给豆豆买点吃的去。怎么了？怎么怎么了？我们已经定时给他吃药了，怎么还会发烧呢？杨大夫，豆豆没事吧？
这孩子光靠吃药撑不了多久，是药三分毒，而且老吃药抵抗力会下降。现在住在医院，容易交叉感染。那要抓紧时间手术，再拖下去，孩子会有生命危险。哎呀，我们好不容易攒够了住院的钱，手术费对我们而言那是个天文数字啊。这个我也知道，可是他目前这种状况，我们也没有更好的办法。你们就真的没有办法了吗？实在不行，咱们跟美乐公司签约吧。是刀山是火海，我陪你趟。你说什么呢？你不是说人家要报复吗？哎呀，这被钱难住了吗？要是我收不了钱，我能自己把自己出卖吗？不过浩然，如果他真的可以兑现承诺的话，豆豆的手术费我们就可以凑到。<笑>有钱了，明天签。志<笑>远，来。已经够惨了，再惨也惨不到哪儿去。好，咱们进去吧。走，走。你那么早？你，你是经纪人，你走在前头，我们要走出气势。好，走出气势。我们一人一份。哎，那个，可以马上拿到钱了吗？啊，当然可以。呃，可以付现金吗？我们需要现金。打到你的账上可能会安全一点。哦，不用了，不用了，我们还是要现金，有急用。嗯，好，那我跟财务打声招呼。<笑>哎，美智啊，虽然呢，我们之前有很多误会。可是现在既然签了约了，我希望我、啊、我知道秀妍，我们的合同里面写的很清楚，我们会严格的按着每一个条款履行合约。那就好，我放心了。什么条款啊？什么什么条款？还是把所有的条款背下来不就行吗？甲乙双方这些我看不太懂。演绎收入提成制的好，你安排一下。作为双方酬金分配的方式。公司提成总酬金，嗯嗯，很高兴你能为我们公司服务，我会尽我的所能，把你捧红的，红不红无所谓，最重要的就是可以赚到大钱。哎呀，你能不能不说那么没有水准的话？我觉得我们应该坦白一点。这和坦不坦白有什么关系？好了，你们过一会儿可以去财务那里。真的，好好，我们现在去拿钱了。走走走走。哎，等等，怎么了？财务在哪里啊？啊。右手边第二个房间啊，谢谢。走走走。杨医生你好，杨医生来了，走走走，你来了，我买了好多东西给你啊。妈妈，你不用给我买那么多东西，太浪费钱了。不会，妈妈现在有钱了。妈妈，你又有钱了。是啊，妈妈跟一家公司签约了，有一笔钱呢。那你给姐姐买好吃的了吗？当然有啦，妈妈买东西永远是买给两个宝贝的。爸爸，你以后再也不用为钱担心了，我们赚了很多很多的钱了
。杨大夫，我们现在赚钱了，我们签了一个大合同，我们现在有钱了。叔，妈妈，那我就不用出院再出院，出院再出院了。不用。豆豆说的对，豆豆以后呢就安心的在医院治疗，到豆豆出院的时候啊，就是豆豆痊愈的时候啦。秀妍，他的手术申请已经报上去了，你们就放心吧。谢谢，谢谢你了，杨大夫。这孩子现在身体还是很虚弱的。我没有，杨大夫，我很舒服。杨大夫，这孩子他难受，他不舒服呀。我很舒服。豆豆，这可不好啊！你要实话告诉我啊，要不我怎么给你治病呢？豆豆。如果你瞒着医生的话，就是浪费家里的钱，明白吗？知道了，姐姐。杨大夫，我有的时候浑身没劲儿，吃了东西老想吐。豆豆，这就对了，以后哪儿不舒服一定要告诉我啊。嗯，杨大夫，豆豆一旦吃药总会吐。哦，杨大夫，杨大夫，院长让您去一趟。好，那我先过去了。好。哎，松林，等等，豆豆，你好，嗯，你们奶奶，她最近怎么样？最近还好。她在家还是在医院啊？在楼上。哦。那我先忙了。嗯。舍不得你们，但我不能来看你。阿然，虽然这杯子是一次性的，但是不能浪费，浪费是可耻的，是吧？嗯，吃完饭喝点水，有助于消化。我问你，这次咱们家真的有钱了吧？那当然，合同是我亲自去谈的。你，我看你只会糟蹋他的钱。安然，真的，我得说说你，你知道吗？有的时候你真的很不礼貌。他他他他是谁啊？他是你妈。他不是我妈。秀妍，她是你妈，她养了你这么多年。从这么小的时候，啊，这么小的时候，养到现在容易吗？他供你吃，供你喝，供你玩，供你乐，啊，供你读书。我是说，这次不会像上次那样，干了半天一分钱都没拿到怎么可能呢？这次是我亲自去拿的钱，上次那小子是欺负你妈心态弱啊！要是赶上我，啊，他不给钱，那我往他们家一躺，他不给钱，我看他不给钱试试。我看你也只有这点出息了。安然，我是你长辈，你是小孩儿，你对我说话能不能有点礼貌？喂，你读这么多书，安然，你给我回来，我要给你好好上一课。天天读书，你怎么就没有礼貌呢跑来烦奶奶是不是？我是来看病人的
，既然奶奶也在，我来看奶奶不行吗？你也挺有爱心的嘛，又要帮别人的孩子治病，又要拼命赚钱养那个男人。你的心里面只会想到你自己，我懒得跟你废话了，再见。怎么样，在夜总会陪酒陪得开心吗？你说话可不可以不让我那么讨厌你啊？讨不讨厌我都无所谓，你继续去赚钱，骗男人、啊。我，我，我，我贴谁，关你什么事啊？这是因为我不想跟你吵。啊，对了，忘了通知你，我和方子依就快结婚了。恭喜你，恭喜你，你跟他呀真的很般配。不要发请帖给我，我不会去。你觉得，你凭什么条件进我们秦家的门？妈，等等，你和松平还没有正式结婚呢。伯母，回答我的问题。我和松平是真心相爱，我比李美智和那个女人更加爱松平的。我会。行了。这些话，你还是留着哄我儿子去吧。我还不知道你，你是不是觉得那个叫安秀妍的女人都可以做秦太太，你有什么地方不如她，是吧？那我告诉你，上次要不是松平先斩后奏，我是死也不会同意她和美芝离婚的。而这一次，我同样。也不会这么简单的就答应这门婚事。你们这种人啊，心心眼一个比一个多。只是我儿子看不出来。你以为我不知道吗？你千方百计的赶走安秀妍，就是想做天马集团的老板娘。这次是松平主动向我求婚的，可是我没有答应。你以为做秦太太就这么容易吗？只是每天打扮的花枝招展，今天出席这个高档酒会，明天去那个高档商店消费，乱花丈夫辛苦挣来的钱，那就叫秦太太了吗？不管怎么说，李美芝和松平是青梅竹马，他不缺秦家长孙媳妇的气质和风度。那个安秀妍虽然没有什么本事。但是他会做家务，他把秦家上上下下打理得井井有条。而你呢？你是能给秦家长脸呢，还是会做家务呢？我，你和松平不合适，我们秦家也不需要游手好闲的少奶奶，所以你还是另外找男朋友吧。你在这里呢，啊，有点麻烦事。又有什么事啊？方子怡在何董办公室。什么？他怎么？谁叫他来的？是你妈妈叫他过来的。快去看看吧。就是一句话，你没有资格做我们秦家的媳妇儿
，懂吗？伯母，虽然我有很多不足的地方，但我真的很爱松平。我和他的感情已经很多年了。如果没有那个女人，松平和林美智离婚后该娶的人是我。眼泪对我没有用，我已经说了，你们两个不合适。我真的很喜欢松平，我真的很爱他，求你了，伯母。如果你真的爱他，那就应该懂得离开他，不是像现在这样继续纠缠他。他需要的，不是你这样的女人。我发过誓，没有人可以阻止我和松平在一起。你是在威胁我吗？现在网上到处都传开我和松平订婚的消息。如果松平不能和我结婚，那我的脸就丢尽了。到时候我会成为全娱乐圈的笑柄。如果因为这件事，我有什么三长两短，相信对松平、对你们秦家都不见得是什么好事。妈，谁让你进来的？通风报信的人还真多。方子怡，你先出去吧，我和我妈谈。松平，出去吧。妈，你也不要再闹了。他将会是你第三任儿媳妇。什么？你再说一遍，他凭什么是我的儿媳妇？他唱歌好听。以后就让他陪奶奶也不错、啊。你以为结婚是闹着玩，是小孩子过家家吗？妈，你就不要再反对了，还是帮我们选个好日子吧。秦宋平，好，如果你一定要娶她，那我也拦不住。但是我告诉你，你永远别指望我承认她。松平，嗯，刚才多亏了你。喂，喂，嗯，从今天开始呢，你要学会跟我妈妈相处，因为以后每天呢，你都要见到她。我们一定要住在家里吗？我们可以搬出去住啊。当然不行了。因为我爸去世的时候嘱咐过我，无论发生什么事情，都不能丢下我的奶奶和妈妈。你们家里不是有保姆吗？子怡，你很不喜欢和老人家相处吗？不是啊。那就好。哦，对了，你会不会唱那些邓丽君的歌啊？那么老的歌啊？你会不会啊？小时候听过啊，那就好。从现在开始呢，你就要多听，而且要多练习啊。那我练习完了，唱给谁听啊？唱给我奶奶听啊。还有啊，你还要记住那些台词。呃，你每唱一首歌之前呢，一定要和奶奶说，呃，奶奶啊，你可不可以给我一百块啊？如果奶奶高兴的话呢，你就要一直唱下去。记住，还有啊，你要一边唱歌一边跳舞，知不知道？我为什么要这么做？因为以前安秀妍就是这样讨奶奶欢心的，我奶奶就是这样才喜欢她的。你等等，你什么意思啊，松平？我为什么要学安秀妍那个村姑啊？因为在我们秦家，真正掌权的人是我奶奶。如果你想安心留在秦家的话，那你当然要学会怎么去讨好我奶奶了。你们家怎么那么多规矩啊？我是嫁给你还是嫁给你们家人啊？当然是我的家人了。你还有你要记住啊，不管我妈妈怎么反对都无所谓，只要我奶奶喜欢你就行了。但是如果我奶奶不喜欢你的话，嗯，那我想我们……松平，松平。
。哎，你怎么来了？医生说明天豆豆要做肝脏配型，叫你明天一定要过去。哦，好，我知道了。哎，我们走。你吃饭了没有啊？没有。安然，我们老板要见你。谁啊？龙哥，他们来了。过去。过去小小的夜总会歌手，干嘛要见我女儿啊？哎，你干嘛？啊，我要干啥？你们想怎么样？耍流氓？老板，老板不好了，那个秀妍让那些不三不四的人给带走了，你也不知道他们想干什么，你快去看看吧，你可不能让他们得逞啊！嗨。这儿的客人不就请他喝杯酒吗？有什么大不了的？不是，那帮客人他天天来呀、啊。不，光秀妍还好，还有一个孩子呢。孩子？怎么又冒出个孩子来？谁的呀？秀妍的孩子。不是，秀妍下班准备和女儿一块回家，就被那些不三不四的人给带走了。要不，要不咱报警吧？啊，报警？你没事吧？去去，该干嘛干嘛去。老板，我下班先走了啊。啊，秀妍呢？浩然，嗯，我正好找你呢。秀妍被那个大光头给带走了。大，是，哎哎哎哎哎、我嘱咐过你们多少回了，到达场合要注意影响，怎么还这样？我说了多少次了，不要让人家看我们是流氓，是地痞。本来人家就拿有色眼光看着我，非要在咱们自己脸上多画几个颜色。我对你们今天的行为感到十分的不满。呃，不好意思，啊，打断一下啊。呃，你继续训你的手下吧。我我带我的女儿走了，她她她她明天还得上学呢。不行。啊，为什么？至少应该等到他们向你们道歉。没事，我原谅他们啊。我们可以走了吗？不行。谁啊？谁谁谁？谁啊？谁谁？你说，是不是你啊？抢我老婆孩子？别别了吧！你是不是要偷我你啊？你不是跟我说，你没有爸妈吗？你认识他吗？啊？啊那个，嗯，我叫他爸。嗯，我是他妈妈。啊！哎，放手啊！你放手啊！你放手啊！你你这一模一样，要是有照片，让你们看看就好了。什么？什么一模一样啊？简直一模一样啊！啊！你和我的女儿长得太像了。我可怜的女儿，你，我也有个女儿，她去世的时候，也就你这么大。那天我在大排档看到你，我以为我的女儿又复活了。你们长得太像了。那她是怎么死的？爸是病死的，我只顾着外边挣钱，一年也不回家看他一次。他得了重病，我赶回去的时候，他已经来不及了。我很羡慕他，他有一个你这么好的爸爸疼他。
，我爸爸从来没疼过我。疼、啊！疼、啊！疼、啊！疼！疼！疼！疼！疼！你不是他爸爸吗？你不疼的？喂！疼！我疼！等等等等等等等！我们还不是我爸爸，他是我叔叔。嘎嘎！疼！疼！疼！啊！你长得太像了，受拐断了。那天我在大排档见到你，我就一直派人四处找你。你们长得实在是太像，连说话的声音都像。阿仁，愿意做我的干女儿吗？呃，他不愿意。<笑>哎呀，我们俩说话，你们俩别插嘴。孩子，愿意吗？啊！哎呀，啊！哎呀，他是个混混。你说吧，啊，我我是有正经工作的人，我是包工程的。哦，对对对，啊，我一个人在外边带着几百个人做工。我怎么成混混了我？我啊，对啊，我不是那个意思，阿然，我说，啊，啊虽然你们是他的亲人，但是这件事还是我说了算，啊，我我我不是，阿然，愿意做我的干女儿吗？真的只是干女儿？对呀、啊，好，我愿意。干女儿，那叫干爹。干爹。哎，干女儿，那太好了！来，干女儿，你拿着啊，干爹的见面礼啊。哦，我们不行不行，我们不可以接受的，不能拿钱，不能拿钱。谢谢啊，拿钱不好，我这钱是给我干女儿的，又不是给你们的，咱们的，不行啊！不行不行，干爹。我认你做干爹，不是冲着你这些钱来的，我是冲着你对自己女儿那份爱，所以这些钱我不能要。哎、我呀，太俗了，太俗了。嗯、那个，以后有嘛事儿你就直接找干爹，肯定没问题啊。嗯，干爹，谢谢啊，谢谢你的好意。谢谢谢谢那我们先走了啊、哎，先走了，先走了。还有。我怎么着也得送我干女儿点礼物、啊，行吧？哎，赶紧给你带上啊！哎哎哎，让我来吧，谢谢啊！好好你来，哎，好好好，我来。哎，多漂亮！哎，好，好看。干爹，谢谢你。哎，谢干爹干嘛？今天吧，我特别高兴。你们看啊，这就是我的感觉，可爱吧？啊！你们今天就常该吃，常该喝，喝不怕，谁也不用回去。啊，来，喝。干爹，喝怕下怎么回去啊？呃，对对对对对，那个回去以后再趴下啊，谁喝不好？这就是不给我面子！来来来，来来来，来！来，小严，浩然，老王，这嘛意思你啊？哦哦，啊，来来来来来，喝喝喝，来来喝吧，来呀，喝，来来来，喝。觉得我不称职，做安然的干爹。哎，胡说八道！秀妍她可开心了，真的，就是。秀妍是不是挺开心的？哎啊，这个，哎，干女儿，咱俩喝一个。干杯！哎，干杯！嗯，干女儿，给给爹亲一下。啊、你看，好。<笑>来来，喝，都喝啊！你看这孩子，安然，你看你开心的样子，你现在越来越任性了啊
认这个大金链子做干爹，都不跟我商量一下、啊？就是啊，安然，我告诉你啊，你觉得那个包工头像是一个好人吗？啊，你怎么想的？你怎么能认他做干爹呢？我告诉你啊，你现在做的这件事情相当的冒险，知道吗？我不知道你们在说什么，我是冲着他对自己女儿那份爱，他难过的眼泪都快掉下来了。我不觉得他是什么坏人。瞧瞧，秋言，瞧瞧。安然，我告诉你啊，你现在绝对不如小时候聪明，真的。小的时候你教他唱过一首歌，你忘了吗？现在怎么唱来着？啊，小兔子乖乖把门开开，不开不开就不开，妈妈没回。大灰狼在外边能开门吗？这就告诉你一个道理，不要相信陌生人。对呀、啊，安然，你知道吗？女孩子多长一个心眼没有坏处的。而且啊，我是怕你吃亏。怕你跟着他们学坏了，我跟浩然叔叔跟老包都没学坏，嗯，我跟他们怎么能学坏？哎，这你你怎么把我们俩给绕进去了？你啊，这孩子到底怎么说话呢？就是啊，你觉得我跟包大同能跟那个混混相提并论吗？就是、啊哎，算了算了，只要那个大金链子对我女儿好就算了。哎，我进去拿包，你们在外面等我一下啊，啊等我一下我不要乱走。浩然，你知道吗？安然，你知道吗？你看把我气的，都叫你浩然了，你知道吗？<笑>你怎么可以这样说我跟？他他是个骗子，你可以说他，你怎么可以说我呢？啊、我这张照片很漂亮，谢谢。看你挺开心的，在这唱歌收入很不错吧？当然开心了，我可以靠我的劳动来赚钱，最重要的是人家不会赖账。如果你不违法合约的话，人家也找不出理由扣你的钱。我进去了，唱两首歌。就自我感觉良好了，总比那些自以为是的人强吧。我活得心安理得。哎哎，你看就好了，不要把我的照片拿走。来，刘老师。啊，李总。秀妍。这位就是作曲家刘松老师，从今天开始啊，他就会作为你的歌曲指导老师了。老师你好，老师好。我从不跟新人合作，因为实在是太麻烦了。但是李总非要我带你，我给李总这个面子，所以你要加倍努力才行。好，我一定会努力的。加油啊！好，秀妍，来这边。嗯、呃，罗明。嗯，秀妍啊，这是罗明，以后会作为你的经纪人。哦，你好，我是罗明，以后合作愉快啊。啊，我不是安秀妍的经纪人吗？哦，是这样的，呃，你是秀妍生活上的经纪人，罗明会是他业务上的经纪人。呃，那你的意思是我还是在他的上级，对不对？啊，理论上是这样的吧。不过你是第一次做经纪人，所以各方面还要跟罗明多学习。嗯。秀妍啊，你要跟刘老师多学习。哦。刘老师在音乐界是非常有名的。嗯，我会努力的。这也能当经纪人，我也会。你好，我叫江浩然。哎
你们怎么出来了？秦总，秦总，奶奶用杯子把我的头都打流血了，这活没法干了。我不能为了赚钱把性命都留在这儿吧？对不起啊，呃，真的很不好意思。呃，这样吧，你的医药费还有补助费都算我的。嗯，秦总，你拜托您把那个秀妍找回来吧，这活我们实在没法干了，给多少钱我也不干了。那这样，如果你们真的不想干的话，我再找人。可是麻烦你们。能不能坚持到我再找到人替换你们为止？这样可以吗？啊，这样行吗？嗯，那就这样吧。谢谢，谢谢。啊啊啊啊！够了，简直太过分了！对不起，对不起，老师。你怎么那么笨呢？啊？怎么教都教不会。我求求你，你看点别的不行吗？你不要再唱歌了，麻烦你把你的手给我，手抓住这里，对不起，用力，用力，你把我掐死，我不想听到你这种声音了。哎，刘老师，刘老师。休息一下吧，他是位新歌手，你理解一下嘛。我们经纪人是这么着的，也得不要皮了，不要皮。气死我了！老师，您喝点水，别生气啊。他是个新人，您得多担待，要不然怎么能找您这么大的制作人呢？对不对？啊，你学的够快的呀！我告诉你，我是你前辈。滚啊！给我滚！老师，您是认真的吗？快滚！哎，行。奶奶，给你介绍一下，这是你的新孙媳妇，叫奶奶。奶奶好。他就是你第三任老婆呀。哈，哎，长得像个狐狸精一样，一看就不是好东西。哎，你不是说你要尽力吗？这就是你尽力的呀、啊，啊！奶奶，他唱歌很好听的，呃，你不是喜欢听邓丽君的歌曲吗？他唱的很好的，我叫他给你唱一首好不好？来，你来唱首歌，快点过来，来，快点唱啊！我都交给你了。你奶奶叫我狐狸精啊，我不唱。你不想跟我结婚了是吗？啊？啊，还有那句台词，一百块的台词，记不记得？快，奶奶，来，开始唱了啊！来唱。奶奶，可不可以给我一百块？嗯？你还没唱呢，凭什么要一百块？明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？忘了跟你说了，李总让我告诉你们，以后秀妍不可以再到夜总会唱歌了。为什么？合约里写的很清楚啊。我跟秀妍从来都不看合约的。从现在开始，安秀妍的一切工作安排都由我们公司来决定。我们现在在捧她，去夜总会唱歌会影响形象的。你废什么话呀？啊！要是我们有钱的话，去挣那份辛苦钱干什么？你耐心点儿，只要出了专辑，你马上就会挣到更多的钱，所以还是先不要去了。作为公众人物，对社会影响不好。我简直受够了！我求求你，不要再唱歌了，好不好？你简直是在糟蹋艺术，浪费时间，浪费我的时间
，该干什么干什么去，不要让我再看到你。哎，刘老师，哎、刘老师，刘老师，哎哎，哎呦，秀妍啊，我们今天就到这里吧。哎，别介意啊，刘老师今天没砸东西，已经很不错了。他就这脾气。哎，刘老师，刘老师，刘老师。我觉得这是个阴谋，拿拿合同要挟我，不让我去坚持，定金肯定是劝他，我们少拿。我们既然都签了合约了，只要他按合约付钱，那不去夜总会唱歌就算了吧。哎呀，你跟他们合作你安心吗？啊，我觉得这只是个开始，你看他们在做什么？啊，找了这么一个不人不鬼、脾气暴躁，甚至于变态的老师来折磨你、训练你。你刚才看见了，他让你滚，我是什么？我是你经纪人呐，啊！你看在旁边站那个臭小子，啊，不男不女的，还天天教训我。我告诉你啊，他，这绝对是有计划、有预谋的阴谋。不要再烦我了，我真的很累。我，我这是为了谁好啊？为了你好，为了豆豆好，为了安然好，为了大家好啊！好了好了好了，我知道了我知道了，让我安静一下吧。你去医院看豆豆吧。我告诉你，我绝对不信任这个女人，真的。秀妍，你，你总是心太软，心太软，把所有问题都留给我。相爱总是简单，相处太难。秀妍，你心太软，你总是心太软。转朱阁，低泣胡朝，无眠。好、哎，好了好了，不要唱了。难怪现在唱片业不景气，都是让你这种人唱垮的。哎，宋平啊，赶快把他开除，否则你们公司早晚要倒。呃，奶奶，他是正经的歌星。比秀妍强多了，嗯，比秀妍强，他能跟秀妍比吗？啊，秀妍唱歌是发自内心的，他一看就知道啊，敷衍了事。哎、奶奶，我看可能是我在这儿，所以影响了他。我先出去啊，让他慢慢唱给你听，好不好？来，我先出去了啊。苏平，怎么了？喂，你慢慢唱，好好唱，记得要讨奶奶欢心啊！好好唱啊！来，唱，唱。奶奶，我再为你唱一首，你会给我一百块吗？你在乎我那一百块钱吗？未必吧。我不知道你是怎么勾引我孙子，但是我很确定，你要的不是我这一百块钱，你要的是松平口袋里的钱，还以为我是老糊涂呢，哼！哼。我我已经越来越糊涂了。呃，江浩然不是孩子的父亲，安秀妍是豆豆的妈妈。呃，安然不是安秀妍的女儿，可是是安秀妍老公在外面生的。我怎么越听越乱了？一点都不乱呀、啊！一个单亲妈妈带着两个孩子，一个是她亲生的，一个不是她亲生的。那江浩然跟他们有什么关系啊？朋友啊？你们无聊不无聊啊？啊啊别人的私事这么好玩吗？啊，不是不是，我们正在讨论肝脏移植的事儿。呃，如果江浩然不是豆豆的爸爸的话，那他的肝脏就不能移植了，那就只剩下豆豆妈妈和姐姐这两个直系亲属了。对呀，他姐姐太小了，恐怕只有他妈妈的肝脏合适了。嗯
不是还得化验一下，看看他们俩的肝脏匹配不匹配？那是医生的事，用着你们关心了。其实事情不是你想的那样的。是我想的吗？我真的不想解释那么多了。你可以叫我走，但是……我一分钱都不会给你。说是很重要的，这也是我为什么要到秦家来打工的原因啊！我一分钱都不会给你，就当这个是你借我的，好不好？麻烦你收拾行李，马上走。苏萍，现在赶快走，我不想再看到你。把我跟一个痴呆病人放在一起，他刚才差点用杯子砸到我破相，你还问我怎么了？麻烦你说话小心一点。那个人是我奶奶。你明明知道他病得很严重，他会伤到人，你为什么不把他送到养老院去呢？如果你做得够好的话，他怎么会骂你？安秀妍从来不会被奶奶骂。他千好万好，不也是被赶走了吗？也只有他这种人才能应付你奶奶，你知道吗？他刚才吐了一床啊，到现在保姆还在收拾呢。松平，为了你我什么都可以做，但是你让我跟你奶奶那样的人独处，我真的不知道该怎么做才好了。从小到大。我都没有哄过人，更何况她又是个脾气古怪的老太太。松平啊，那我就没办法了。什么没有办法了？我不能跟你结婚。松平啊，我说过了，如果得不到奶奶欢心的话，我是不会跟你结婚的。我低声下气的被你家人呼来喝去的，为什么？就是为了跟你结婚。你现在说不结了，凭什么？欢迎光临，先生。啊，呃，今天那个安秀妍几点开始演唱？好、啊，先生，你也喜欢听安秀妍小姐的歌啊？她以后不会再来了。啊、嗯，她从今天开始就不在这里上班了，她已经走了。这什么？她走了？她去哪里了？不知道。不光是她，连泊车的浩然和老包都一起走了。知道了，嗯，麻烦你了，秀妍，哪来的电话？医院，医院怎么了？是不是找到合适的肝脏了？怎么以前我就不知道自己有贫血呢？上次我上医院验我的肝脏，希望我的肝可以给豆豆用，他们说我的肝用不了。你说你每天起早贪黑的，饥一顿饱一顿，能不贫血吗？再说。找到合适的肝脏不是一件容易的事情，秀妍，你不要着急。你要是把肝脏捐了，这一家子上上下下都指着你生计了。以后你不能干体力活了，啊？我们怎么办？你的不行，那我的行吗？我是豆豆的姐姐
你太小了，不行。秀妍，我的是什么？你那个不行。秀妍，你别说了，你那个更不行。哎呀，不是，我是说，我们可以等啊。这个找肝脏有捐献的地方啊。那得多少钱啊？呃，据说也就几十万吧。老包，你说的简单，几十万，你，你拿几十万给我，现在拿几十万给我，快，来，不是，我是说，只要秀妍的专辑这么一发，卖火了，你甭说几十万，几百万、几千万，他都能挣得来啊！啊，其实我也不贪心，只需要赚到，给豆豆换肝脏的钱就够了。所以啊，秀妍，你就应该更加努力了，来，来，喝个生鸡蛋，哎，这个保护嗓子啊，嘿，生鸡蛋可以保护嗓子。就是偏方，好多大明星都这么补。对，秋月，这个方子我也听说过，好像挺管用的。行不行啊？哎，你就放心吧。哎，为这事儿，我们俩把工作都辞了。真的，我现在是孤注一掷，只能成功，不能失败。对，秋月，加油！加油<笑>太帅了！紧张的话，紧张的话你就深呼吸，啊，放松心情，啊，哦、用心去体会这首歌词，好不好？好，呃，要不要喝点水，喝点温水？不用了。不用了，哎，你别紧张，就跟你平时唱歌的时候一样就行了。<笑>不需要那么紧张的。经纪人请好人先生。哎，我可以开始了吗？啊，他录你录啊,啊。我出去了。哎。哎<笑>不用紧张啊，你。老师，刚才不好意思，我话有点多了。
调节他一下，调节一下。阿、啊、小姐，不要紧张，就像平时唱歌一样，好吧？那就这样，再见。李总，找我们什么事儿啊、嗯？哎呀，办公室不要吵！行行行行行，李总，他这两天练歌跳舞，实在太累了，每天到下午三点。真的辛苦你们了，真的很累啊。<笑>公司的第一张专辑也是你的第一张专辑，《爱情火花》，完美出炉。啊！你这专辑做的很棒啊！我也觉得。居然你看，太到对了，真的，李总。我现在心情真的不知道该说什么好，我觉得
，你眼神好，眼睛漂亮。就是，我们是马，他是千里马，驾驾。我是汗血宝马，就是越跑越快那种，汗血宝马，他是野芝麻，他是越跑越快。好了好了，你都已经语无伦次了。我的意思是，我们特别感谢你，李总，谢谢你。对了，秀妍，明天有个节目要让你上。这个节目收视率非常高，我好不容易争取到了你的资格。明天，明、啊、天。啊，秀妍，明天你是第一次在媒体面前亮相，我希望是开门红。好，好，我明天加油，李总，加油，我们加油，我们唱歌练舞。你妈妈出专辑了快点快点什么阿然你快进去你妈妈出专辑了这是你妈的专辑她呢她在医院看痘痘阿然你开心一点你妈出专辑了我们出去熬出头了我马上就要成功了对对对对对那时候还是我爸
像秦总这样的人，怎么看得起我们呢？我们还是进去吧。好，你们进去吧。嗯，走。看来你真是计划周密啊，一切都是有步骤的进行。一开始就把他推给我，接着用百分之三十的股份来控制我，到了现在你又包装他，花钱捧他，我真不知道你下一步还会有什么惊人的举动。秦总。你什么时候可以改改你自以为是的毛病啊？你以为我做什么都是为了你吗？如果你不是针对我的话，你怎么会想到包装安秀妍？我记得你跟我说过，这个女人生活很艰苦，要我好好待她。可是你现在呢？你这样做不就是要用伤害她来对付我吗？如果你这么说，我倒是要解释一下。没错，我一开始的目的。包括成立公司，都是想对付你。我想利用一切有利的条件整垮你，以此来平复多年你对我不信任的失缺。可是现在我不这么想了，我觉得我不必为人生已经翻过去的一页再浪费我的光阴。我要做一些我应该做的事情，帮助一些应该帮助的人，这样不是挺开心的吗？也很有意义啊。顺便告诉你，我很喜欢我现在的生活。好了，话不多说了，我要为我的新人去打气。一会儿嘉宾席上见。气死我了！我是怕死了。你就不应该发牢骚，你知道吗？我早就知道你会这样。哎，你看，我给你准备了这个秀妍。嗯，振心丸。对，振心丸。它有什么作用？安定心神。医生开给你的？不是。那乱吃药行吗？没问题。没没没问题。我告诉你啊，这个药主要的作用就是安定心神，还能帮你消除紧张。来吃一口，这个一次三片，来来，多加一点，啊，吃吧，吃，吃吧，你就不紧张了。一天最多吃多少片啊？三片。你要我吃四片？一二哦，这俩我吃，啊，还是给你省着吧，下回用得上。就相信你一次啊！你待会儿就好了。嗯，来，放松，放松，放松。来，我给你捏捏。啊、<笑>哎呦天哪，这个人怎么会在这儿
你是来打扫卫生的吗？你胡说什么呀？搞卫生的人怎么会在这里出现呢？很明显是经过包装了的。今晚要推出的新人就是你吗？没错，他就是我们公司要捧的新人。你是他的经纪人？对啊。我就猜到了，骗人的歌手，骗人的经纪人，很搭配呀、啊。你什么意思？哼，这里不是随便什么人都可以进来的。你们是哪个公司送来的？你想知道吗？啊，我给你自我介绍一下，这是我们美乐公司要捧的新人新歌手安秀妍，我是她的经纪人。这是我的名片。按片改名片了，还给自己印了片子。哼，原来是李美芝的公司啊，怪不得那个女人那么没眼光。方小姐，我们现在是同行了，你说话能客气点吗？这个行业不是随便什么人都可以进来的，你们不要不自量力了。您说话能不能客气点？哎、我们走了，走。是的，这种人也可以在这里演出。哎呀，你就别跟他一般见识了好吗？秀妍，你不拉着我，我绝对好好教训他一顿。你看看你生气的样子。他都是跟秦松平学的。他什么玩意儿？就是跟秦松平学的，刁钻刻薄。我以前真是瞎了眼了，我我怎么能看上他呢？我，我真有病啊！我，你摸摸我的头。啊？汗呢？你怎么那么多汗呢？啊？怎么回事？啊？我的手直哆嗦。哎，心跳特别快啊，不知道为什么。我不是给你吃药了吗？你怎么这么紧张呢？对呀、啊，吃了药还这样子。我，要不再再吃两粒？随便吧，对，啊，走吧，你不要再跟人家吵架了啊！我，我当看不见。好好好。哎，安然，你又逃学回来了，让你妈知道非骂死你不可。他第一次演出，我当然要看了。再说，下午一节体育课，上不上无所谓。你不说他就不知道，你敢告诉他，我叫干爹揍你。好好好，算我怕了你了。
了，你别激动，你去问问，快去打电话去找他，打电话去找他，别激动，那是电视里要电话，我给电视台打个电话找徐远啊。你啊，你，哎，老包，你别着急，这不是秀妍第一次上台吗？我看没事儿，挺好的。你知道什么呀，大姐？就是因为是第一次才最重要。如果观众接受不了他，他他是很难红的。哎呀，完了完了完了完了完了！玩什么玩？这么多人起哄，他都能坚持把歌唱完。要是你，早就跑了。你,你以为唱完就完了啊？他这样唱啊，很容易让人当笑柄的。你不许这样说他。这是我家，你给我出去！不是，白然，你包叔叔也是为你妈着急嘛。就是，我本来还以为能一步登天呢。你看，这这样可好？你们就只会说风凉话。我觉得他唱的最好。啊，我懒得跟你说。你呀、啊，平时连声妈妈都不叫，现在你倒拼命维护起他来了。你再敢说，我叫我干爹揍你！好，好，好，行。哼，你呀、啊，比你妈妈还野蛮。到底是怎么了？怎么紧张成这样啊？我不知道，我觉得心跳得很快。你太紧张了，你知道唱的真不错呀！我第一次听见这么有水准的调子。不是早跟你说过了吗？歌手不是谁都能当的。夜总会卖唱的水平也敢来这里秀，真不要脸！够了！怎么着？你想干嘛？你们这种人！只配一辈子做那些低下的工作，还想当歌星？哼，真好笑！第一次演出就当众出丑，以后一辈子都别想翻身了。我们都是靠自己能耐挣钱。哼，靠能耐？你当初假扮医生骗我的时候，也是靠能耐挣钱吗？我，看你这副没见过世面的德行，妄想做歌星？呸！哼！喂，你不要太过分了，包子怡。我是叫他清醒清醒。你们这种人。一辈子只能捡垃圾。还好好的，你一上台，你紧张成那样
不起，我真的不知道该怎么解释。没关系，第一次嘛，有一些紧张是在所难免的。以后努力就会好的。哎，浩然，浩然，你给秀妍吃的什么东西啊？你怎么随便拿别人东西啊？我在台下就一直觉得他不对劲儿。怎么回事啊？李总，江浩然。给安秀媛吃了镇心丸，所以秀媛才会出丑的。你别胡说八道啊！这药是消除紧张的。我看看。那，你知不知道啊？这种药是控制神经的，是患有狂躁症的人服用的。没有病的人吃了，肯定会有反作用的。我不是，我不是那个意思。我我好了，不用再说了，以后努力就是了。秀英，今天好好休息，明天再去练歌房吧。我还可以去吗？当然可以去了，我们有签合同。你还要继续你的音乐路，谢谢李总，这事儿就这么算了吗？就算开除他，也挽回不了任何损失。算了吧。去。咱们跟公司商量商量，咱们家实在是太远了，派辆车，这样方便一点吧？啊？还有辆要车呢。如果我做得好，我们提一点要求算什么？可是现在，我都没脸见他们。没事儿啊，我觉得我们对李总啊是有偏见。哎，他这个人挺好，我现在改变对他的看法。今天他说了，这是你第一次演出，紧张呢，是难免的。他这样说，是不想让我们太自责了。但是我们，要有自知之明啊。秀妍，今天的事儿怪我，是我，是我害了你。也许是命吧。我命里注定不是干这个的料，我们就应该踏踏实实的去赚我们应该赚的钱。
秀言，你不要太悲观了好吗？否极泰来这四个字你还记得吗？啊，我记得你在学校的时候，你把它刻在桌子上。那个时候，我们已经不好到不能再不好的时候了。哎，说不定这是个转机啊。在舞台上的时候，我想起了方子怡说的话，他说不是每一个人都可以当歌星的，确实是。我又不年轻，相貌也一般，是我太高估我自己了。秋言，今天在舞台上，你你是唱的，或许有点问题啊，怪我。但是你发现没有，你坚持把它唱出来了，台下的观众都安静下来了。你别安慰我了，其实我已经尽了全力。希望安然和豆豆他们能理解吧。算了吧。哎，行行行行，绝对不能算，你一定要坚持训练下去。走，有的时候你离成功就差一步之遥了，你你就放弃了，这算什么？啊？我知道，你今天受了一点打击，那你就把它发泄出来，你喊出来，你叫出来，你心情不就好了吗？对不对？明天就是一个新的开始，永不言败，永不放弃，这就是你，秀妍。秀妍，你，你再为李美芝想想，她投了那么多钱，啊，你说不干就不干了，你让人家怎么办？啊？怎么办？你说怎么办？我们就应该坚持下去嘛，对不对？让人家少受点损失，这才是做人的标准嘛。啊？秀妍，这，哎呀，你起来，秀妍。起来！啊啊！打我这儿，把你不好的情绪都发泄出来，回到原先的你。打我这儿，你打我，回到原先的你，啊！你有什么情绪就发泄出来，这算什么？啊！以前多大的风浪都过了，啊！是是，现在算什么？我要看到原先的秀妍，你打我，你把情绪发泄出来，我要看到原先的秀妍，来来打我，来来这这这这，哎哎呀，哎呀，啊！你干嘛？是你叫我打你的吗？在我最不开心的时候，你永远都在我身边支持我，我非常的感谢你。但是我还是要打你。打、啊、你！打、啊、你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你！没事啊，现在可全完了。你能不能不絮叨啊？今天的事儿是我的问题，我算了，不跟你说了。不是，哎哎，不是，这究竟是怎么回事啊？这是，你你回来了，吃饭吧。安然啊，妈妈这一次真丢人啊，第一次上台就表现那么差。我看我以后，我觉得你挺好的。吃饭吧，特意为你做的。哎，对对对，这些菜啊，都是安然亲手为你做的。我早就饿了，他偏不让我吃，非说等你们回来了再吃。你说这孩子他……今天我们家庭聚餐，你能出去吗？哎，我告诉你啊，我早就有先见之明了，我自己吃了泡面了，滚！那么厉害啊，可以煮这么多菜啊，你真的很有进步了呀、啊。尝尝这个菜，辛苦了。嗯、好，味道不错。嗯。我相信你会成功的，我还等着你赚大钱，送我去国外读书呢，加油。秦奶奶，可是现在电视台已经关门了呀！是、啊、电视台会关门吗？这就算关门，叫他开，叫他开、哎！奶奶，这电视台也不能随便听我们的呀！是啊，不不,不行！奶奶，这么晚您去电视台干嘛呀？啊，我要去找丫头！哎，我要去找丫头！奶奶奶奶，怎么了？没事吧？哎，你回来正好，你回来正好。什么事？哎，你们电视台是不是有熟人呢？啊，快带我去电视台，带我去电视台！哥，奶奶白天在电视里看到秀妍了。闹腾一天了，非要去电视台
，带我去，带我去。奶奶。奶奶好了好了，你们先出去吧啊，去吧，奶奶，你带我去，奶奶带我去，奶奶带我去。你听我说，你听我说，秀妍不在电视台了。你胡说，我白天在电视里头明明看到她，她还在哭呢，好可怜呐、啊，一定有人欺负她了。不行，我一定要去。奶奶奶奶奶奶，秀妍不会再跟我们一起生活了，她跟别人跑了，就像你的第一个孙媳妇不会再回来了。谁？他跟谁？一个骗子。啊？骗？骗子？骗子一定是坏人啊！啊，不行，这样我更要去找他，我要去找他。他就是喜欢那个骗子，这是他自己的选择，我们也没有办法。呃，这。都都是你，都是你，都是因为你对他不够好，他才会这样的。<笑>是是是，他就是因为讨厌我才离开的，他讨厌我，全世界人都讨厌我。苏、啊、姐。说秀妍适合我，可妈妈呢？她说美芝最适合我，方子怡一直说自己适合我，我真不知道什么样的女人才适合我。我觉得应该是最了解你的。奶奶每提秀妍一次，你就会心痛一次。我说的没错吧？妈妈提美芝的时候，你有心痛吗？方子怡撒娇的时候，你有心痛吗？我认为，人有的时候会陷入一个怪圈。感情的事，除非你自己想明白，别人真的谁也没有发言权。的时候，怎么像个没睡醒的人呢？这回可好，不光是你出丑，还还会连累到我。人家会说，我我怎么会教出你这么个学生？我，我老师，我我苦心经营了这么多年，我写出了这么多的好歌，现在现在我什么都没有了，我可是获过大奖的音乐人呐、啊。我的一世英名全毁在你手里，你的手里了。不会的，不会的，老师，你别生气，我，你还会拿大奖的，我们一起努力，我们拿，最佳新人奖，我觉得我有机会一定可以拿到最佳新人奖的。啊，行了行了，我得罪你了吧？啊
，老天为什么派你来折磨我？我，老师啊，您别激动嘛，你真的别激动，这样对身体不好。我能不激动吗？哎，你练习的时候不是这样的，你不是这样的，你真是气死我了！我告诉你，从现在开始，你给我抓紧练习，你不用想睡觉。你必须比别人多付出一倍，不是，百倍、千倍的努力，才会可能成功。只有努力，才能做出成绩。你知道吗？知道，我一直都是这样的。我安秀妍，从不放弃，永不放弃，从不言败。我非常的坚强，非常的坚持，我非常的坚固，我非常的坚定，我是很坚定的。老师，你也这样觉得是吗？你也知道了，你也同意对吧？好了，我我我们现在就开始，现在就开始，我们再来一次，我们一定会成功的。我觉得不可以让他继续这样下去了。那天演出的失败，直接影响了他的专辑销售，卖得很不好。哎呀，我是从一开始就没对他抱什么希望，现在应验了吧？你看，关键是他没什么出色的方面，所以广告代理也比较难找。还有，上次演出的事已经在网上散播了，影响很坏。我觉得应该和他解除合同。这样下去绝对不行，不能因为一次失败就放弃，我是绝对不会这么做的。而且这有关我们公司的名誉问题。如果咱们连一个艺人都捧不红，还怎么在这个圈子里混？反之，如果像安秀妍这样的人我都能捧红的话，那我们还有什么人包装不了呢？